Hisense je na našem tržištu zadobio reputaciju brenda čiji televizori nude odličan odnos cene i kvaliteta, makar do neke srednje više klase, odnosno modela sa HDR podrškom, ali ne i dovoljno visokim osvetljenjem za pravi HDR prikaz. Istina, imali smo na testu i nekih baš premium modela ove kompanije, ali su oni ipak bili van domaše većine kupaca. Ono što je nedostajalo je kategorija u kojoj tradicionalno dominiraju Samsungovi QLED modeli, odnosno televizori koji nude pravi HDR doživljaj uz osvetljenje od bar 1000 nita. I to ne samo da su takvi modeli nedostajali u ponudi Hisense-a, već na tržištu praktično ni jedan proizvođač nije imao validnu alternativu. Prosto ako želite zaista pravi HDR, najpovoljnija opcija je bila Samsungova Q70 serija, u kojoj na primjer 55-inčni model košta blizu 1000,5, a 65-inčni preko 2000 EUR. Poređenje radi, ako već ne dobijate HDR, Hisense U7B za oko 600 EUR nudi skoro sve osim tih magičnih 1000 unita i ekrana sa bržim osvežavanjem, što je priznat ćete značajna razlika u ceni za zadovoljstvo zvano HDR. Dugo smo čekali da tu rupu neko popuni, što je i razlog zbog čega smo se pri posjeti Hisense štandu na IFA sajmu u Berlinu ove godine obradovali kada smo videli specifikacije TV-a iz nove U8B serije. Sada je ovaj model stigao u zvaničnu prodaju i na naše tržište i sa cenama od oko 700 EUR za 55-inčni i 975 EUR za 65-inčni model, Hisense U8B serije je definitivno najpovoljniji TV sa HDR 1000 sertifikacijom koji kod nas možete kupiti. Šta zapravo donosi H65 U8B koji se našao na našem testu? Najpre dizajnom ovaj model pa malo je reći podsjeća jer praktično je identičan kao i U7B, što doduše uopšte nije loše obzirom da je izgled modern i elegantan. Oba modela krasi visok kvalitet izrade, sve je čvrsto i precizno uklupljeno, a ekran je okružen metalnim okvirom sa lajsnama u dizajnu brušenog metala sa gornje i donje strane i elegantnim postoljem u istom stilu. Profil ekrana je izuzetno tanak sa izuzetkom proširenja sa zadnje strane koje sadrži svu elektroniku u zvučnike kao naravni konektor. Njihova selekcija je uobičajena, pa su tu četiri HDMI porta, tri na boku i jedan sa zadnje strane, dva USB-a, antenski, satelitski i kompozitni video ulazi, LAN port i optički audio izlaz. Najzanimljiviji deo je svakako ekran. U pitanju je VA panel, uobičajen izbor za Hisense u srednjoj i višoj klasi, ali ovog puta sa osvežavanjem od 120 Hz, što ovom modelu otvara nove mogućnosti u odnosu na srodnu U7B seriju. Panel nije desetobitni, već osmobitni uz upotrebu FRC-a radi proširenja gamuta, ali je iznenađujuće u našim merenjima pokriće boja bilo bolje i od mnogih desetobitnih modela, uz čak 90% DCI P3 spektra što je zaista za pohvalu. Kad smo kod boja, fabrička kalibracija je tradicionalno jedan od aduta Hisense-a, a može se reći da su ovoga puta i nadmašili sebe. Naime, u Cinema Night modu smo izmerili prosječno delta je odstupanje od sjajnih 1.9, a zanimljivo je da je čak i maksimalno odstupanje bilo svega 3.7. Što se osvetljenja tiče, ono je Edge LED tipa, mada je i pored toga implementirano zatamnjivanje u 16 vertikalnih zona. Iako ovo nije idealno rješenje i svakako bismo preferirali neki napredniji Direct LED, treba imati u vidu šta sve ovaj model već nudi i po kojoj ceni, pa je jasno da nije baš bilo realno očekivati i to. Možda na nekom narednom modelu neke više glase. Bilo kako bilo i zatamnjivanje koje je implementirano definitivno ima utjecaje na sliku, pa smo tako u Dynamic modu izmerili kontrast od čak 21,5 hiljade na prema 1, dok je on pri prikazu HDR sadržaja i veći. Prirodni kontrast panela je deklarisan na 4 hiljade na prema 1, mada je najmanje što smo izmerili u bilo kom modu bilo opet vrlo visokih 7700 na prema 1. Ovako visok kontrast i tekako ima utjecaje na kvalitet slike uz već pomenuto pokriće i preciznu zboja, pa je slika, a naročito u HDR sadržajima, rekli bismo za klasu bolje od onoga što nudi na primjer u 7B serija, koja je praktično predstavlja najbolje u svojoj cenovnoj kategoriji. E sad, na netu se može pronaći informacija da pomenuti 1000 nita maksimalnog osvetljenja nije raspoloživo u svim situacijama, to jest da ne može ceo ekran stalno osvetljati u 1000 nita, već da je ta svetlina dostupna samo na manjoj površini ekrana i u vremenskom periodu do 30 sekundi, navodno kako bi TV prošao HDR 1000 certifikaciju. Doduše TV i ne služi da se sunčamo ispred njega, već pri gledanju dinamičkih sadržaja maksimalna svetlina i jeste potrebna ponekad i u određenim delovima scene. Kombinacija ova dva argumenta zapravo i daje neku realnu sliku o kvalitetu prikaza koje ovaj model nudi, pa će u dosta situacija njegov HDR prikaz biti na visokom nivou koji podsjeća na pomenute QLED modele, iako ćete na nekim specifičnim scenama moći da primetite da nije u pitanju baš ista stvar. Unapređenje u odnosu na U7B seriju je naravno vidljivo i u bržem osvježavanju od 120 Hz, koje algoritmima za procesiranje slike daje više mogućnosti da odrade dobar posao, ali i bolji prikaz filmova u 24 slike u sekundi, obzirom da je u pitanju direktni umnožak, pa nema potrebe za neefektnim pull-down prilagođavanjem. 
U sekciji za obradu kretanja nalaze se opcije za smanjivanje zamućenja i trzanja koje smo vidjeli i ranije, ali je njihov opseg značajno veći, pa je prikaz moguće baš fino podesiti. Rezultat toga je primetan u filmovima, a naročito pri gledanju sporta poput futbala ili tenisa. Ako baš pretjerate sa nekim od podešavanja, moguće je da se usled nemogućnosti procesiranja jako brzo kretanja pojave artefakti na ivicama igrača, na primjer, ali ukupno možemo reći da je ova opcija prilično dobro implementirana za ovaj cenovni rang, vrlo korisna i svakako korak dalje od onoga što nudi u 7B pa i drugi modeli slične cene. Što se zvuka tiče, on je očekivano identičan kao i na u 7B seriji obzirom na praktično preslikan dizajn. Iako se bas ne proteže naročito nisko, ukupan zvuk ostavlja sasvim solidan utisak sa dovoljno basa, prijatnim balansom frekvencija, ali i dovoljno glasnoće uz 2x15 W snake. Podešavanje zvuka je moguće kako putem predefinisanih profila, tako i petopojasnim ekvilajzorom, a od naprednih funkcija tu je Dolby Atmos, čija nam se implementacija dopala i na U7B, jer daje sasvim lep utisak prostornosti. Što se smart mogućnosti tiče, Hisense tu uglavnom drži svog vida i u 3.0 operativnog sistema koji je korektno rješenje, iako ne na nivou Androida, Tizana ili WebOS. Interfejs je lepo dizajniran, pregledan i solidne brzine, iako mu nedostaju elementi poput predlaganja sadržaja sa video servisa koji su po našem mišljenju jedno od osnova pametnih televizora. Što se aplikacija tiče, bitni video servisi poput YouTube-a, Netflix-a i Amazon Prime-a su tu, mada nedostaje na primjer HBO GO kao i aplikacije kabulskih provajdera poput SBB i ONA. Pored toga tu je i skromna selekcija jednostavnih igara i nepretarano korisnih aplikacija, pa da su tu aplikacije namenjene najmlađima koje će svakako dobro doći onima koji imaju sitnu decu u kući. Televizor pokreće isti M-Star 6886 četvorijezgrani procesor koji smo sretali i na U7B seriji, mada smo stekli utisak da je rad nešto tečniji, da li zbog veće frekvencije ili optimizacije sistemu umeđu vremenu nismo sigurni. Ono što nam se dopalo je daljinski upravljač koji je tanak i odlično leži u ruci, a posjeduje zaista kvalitetne tastere sa preciznim odzivom koji će vam u znatnoj meri olakšati navigaciju kao i kucanje na primjer web adresa ili termina za pretragu na YouTube. Podržana je i glasovna kontrola, ali ona radi samo na određenim tržištima i zahteva registraciju, verovatno jer koristi Alexa API umjesto nekog sobstvenog rješenja. Ukupno možemo reći da je ovaj TV ispunio visoka očekivanja i da predstavlja zaista sjajnu kupovinu za sve koji žele da sa novim TV-om zakorače u svet HDR. Privlačan dizajn, panel visokog kvaliteta, sjajna kalibracija i prikaz boja, kao i generalno odlična slika kakvu nismo imali prilike da vidimo u ovoj cenovnoj kategoriji, ostavljuju vrlo malo toga što bismo još poželili od ovog modela. Kada se u obzir uzme i cena koja po informacijama od distributera na akciju Gigatronu do kraja godine iznosi oko 975 EUR za 65 inčni ili nešto preko 700 EUR za 55 inčni model, kao i čak 5 godina garancije, ovaj TV apsolutno zaslužuje našu Best Buy nagradu. Da lično kupujem TV krajem ove godine, 65-inčni model sa pravim HDR-om za ispod 1000 EUR bi mi bio nedvosmislen izbor. Za kraj možda vredi pomenuti i da je ovaj model praktično najbliže često pominjenoj H8F seriji što ćemo vidjeti na domaćem tržištu obzirom da je ona rezervisana samo za američku publiku. Taj model posjeduje Android i Direct LED ali i panel sa samo 60 Hz osvježavanjem kao i naravno 5 puta kraću garanciju po doduše vrlo atraktivnoj ceni. Kako vama deluje sve ovo? Recite nam u komentarima ispod ovog videa, a mi vas pozdravljamo do narednog videa. Pratite nas i dalje i posjetite naš kanal za još puno zanimljivih sadržaja i svetotehnika.